periodic table and electronic configuration part 2 SLC is a revision in the chapter of chemistry and revision in the part of the chapter. In the part of the chapter, we will do a relationship between the text and the text. We will do a question in the text. அதினே இனியத்த இனி உள்ள சமையங்களில் நம்மல நம்பரானு பியோகின்ன கே ஒன்ன அங்கின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்ன
ഡി ആയാൽ മതി അത് പത്തേ വരുള്ളൂ എഫിലെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാല് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിക്കേ നമുക്ക് മെയിൻ ഷെല്ലായ ഫോറിൽ വന്ന തേർട്ടി ടു കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്ന് കണ്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചോദ്യം പോലെ തുടങ്ങിയത് ഈ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് എസ് എഫ് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി എസ് ഷെൽ എസ് ഏതാ മൂന്നില് എസ് ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഈ പേജിൽ നമുക്ക് കുറെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഇനി നോട്ട് ചെയ്ത് പൊക്കോളുക മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഡി സബ്ഷൽ ഇപ്പൊ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ അത് അവിടെ എഴുതുക ടെൻ ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഫോർത്ത് സബ്ഷൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോർത്ത് ഷെല്ലിൽ തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺ വന്നത് അതിപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം ഇതിൽ രണ്ട് ഫോർ പി ആണെങ്കിൽ ആറ് പത്ത് പതിനാല് ഇവയെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതി വെക്കുന്നു ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും അതിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പരും തന്നിട്ട് നമ്മളോട് കുറച്ച് എ ബി സി ഡി ഈ രീതിയിലല്ലേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ് സാധാരണ ഒരു ആറ്റം ആറ്റോമിക് നമ്പരൊക്കെ തന്നു ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പരും ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണോ അത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് സോ വൺ ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ഒന്നാമത്തെ സബ്ഷെല്ലിലായിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലില് അതിന്റെ ഏത് സബ്ഷെല് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് ഒരു സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഒന്ന് എസ് അത് വേണേ ഒരു പേരും കൂടെ നോക്കണം വൺ എസ് സോ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മള് ഷെല്ലിന്റെ വൺ എസിന്റെ പേര് ഇലക്ട്രോൺ മോളില് വൺ എസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇതിൽ മുഴുവൻ പല ഇലമെന്റ്സിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹീലിയത്തിന്റെ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹീലിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ടു അതിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടേക്കും അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ വൺ എസ് ടു ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ലിതിയം ത്രീ ആണ് ലിതിയം ത്രീ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ദെൻ വൺ എസ് ടു സോറി ടു എസ് വൺ ടു അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് അടുത്തത് ബെറീലിയം അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് തന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിച്ച് ഇടുന്നതാണ് ഇസഡ് ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് നാലെണ്ണം വരണം കൂട്ടിയാൽ നാലെണ്ണം വരണം ഇ എസിൽ രണ്ട് ഇ എസിലും രണ്ട് രണ്ടും രണ്ടും നാല് ശരിയാണോ അങ്ങനെ നോക്കാം ദെൻ ബോർ ഓൺ ഫൈവ് രണ്ട് നാല് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി എത്ര എഴുതാനുള്ളൂ അഞ്ചാകണം എത്ര എഴുതണം ഒന്ന് അപ്പം രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒന്നും അഞ്ച് ഇത് ആറെണ്ണം വരണം അപ്പൊ എത്രയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു നാലെണ്ണമായി ഇനി നാല് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ടും കൂടെ നമുക്ക് പൂരിപ്പിക്കാനുണ്ട് ടോട്ടൽ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കിട്ടുന്നതാണ് ശരി ഉത്തരം അപ്പൊ ഏഴാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അത് ആറ്റോമിക് നമ്പറിൽ നിന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പൂരിപ്പിച്ചു പോകാം ഇവിടെ അപ്പൊ എത്രയും ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സോ ലെവൻ ഇതിന്റെ പതിമൂന്ന് ദെൻ ഇത് പതിനേഴ് ദെൻ ഇത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് വരുത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒമ്പത് വരുത്തക്ക രീതിയിൽ കേട്ടോ രണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു എസ് ആണെങ്കിലേ കൊടുക്കാവൂ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുത്തു നാലായി ഇനി എത്രയാണ് അഞ്ചും കൂടെ വന്നാലാണ് ഒമ്പത് ഒന്നോടെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിക്കോളുക അഞ്ച് നാലും ഒമ്പത് രണ്ട് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്തേ പോകാവൂ രണ്ട് പിയിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് ഇപ്പൊ പത്തായി ഇനി ഒന്നു കൂടി ഇവിടെയോ രണ്ട് രണ്ട് പി ആറായി ഈ എസ് എസ് കണ്ട അവിടെ രണ്ട് ദെൻ വീണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കണം അവസാനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കണം രണ്ടും
ഇതിന് വരുമ്പോഴോ പതിനെട്ട് എണ്ണം വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇനിയൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കിക്കോ ആറിനാലും പത്തും എട്ടും പതിനെട്ട് എണ്ണമായി ഇനി വരുന്നതിൽ ഇനി ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് വരെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നില്ല പക്ഷെ ഇനി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അല്പശ്രദ്ധയോടുകൂടി എഴുതണം പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പിടിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ പരമാവധി പത്ത് മിനിറ്റ് നീളുന്നത് പോലെ ചുരുക്കി പെട്ടെന്ന് എല്ലാ എല്ലാ പോയിന്റും ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ഓരോ പോയിന്റും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക